Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, old best stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangal ka char degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tawakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude sevanatinde yed padithandgal. Shuddha maya pal. Ori jana deyad vishwasam. Janada pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാവാദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ റവന്യൂ വകുപ്പിന് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കാൻ ഒരു ഹൈടെക് ഏജന്റിനെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ കടന്നപ്പള്ളി വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുമെന്നും മന്ത്രി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇമ്പാക്ട് വലിയ പറമ്പ ബീച്ചിൽ സഞ്ചാരികളുടെ ജീവൻ ഭീഷണിയാകും വിധത്തിൽ വൈദ്യുതി സംവിധാനം ഒരുക്കിയ തട്ടുകടകൾക്കെതിരെ നടപടി നടപടി കെ എസ് ഇ ബി വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമന്തളി മുച്ചിലോട്ട് പെരിങ്ങളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കുന്ന സുവനീറിന്റെ താരിഫ് പ്രകാശനം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്നു സിനിമാ സംവിധായകൻ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ജനതാദൾ എസ് നേതാവും നഗരസഭാ മുൻ കൌൺസിലറുമായിരുന്ന ടി സി വി ബാലകൃഷ്ണന് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു സംസ്കാരം മൂരിക്കുവലിൽ നടന്നു റവന്യൂ വകുപ്പിന് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കാൻ ഒരു ഹൈടെക് ഏജന്റിനെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ കുഞ്ഞുമംഗലം സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച കുഞ്ഞുമംഗലം സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടന്നപ്പള്ളി സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം പണിയാൻ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു റവന്യൂ വകുപ്പിന് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കാൻ ഒരു ഹൈടെക് ഏജന്റിനെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഭൂമി തരംതിരിക്കലിനും മറ്റും ചിലർ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും പണം ഈടാക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇപ്പോൾ ചിലയിടത്ത് ഹൈടെക് ഏജന്റുമാർ വരികയാണ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ ഈ കല്ലാശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് ഇക്കെ നയനാരുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ മുകളിൽ വട്ടമിട്ടു പിറക്കാൻ ഒരു ഹൈടെക് ഏജന്റിനെയും കേരളത്തിൽ അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഞങ്ങളത് കാണുകയാണ് പലയിടത്തും ഭൂമി തരം മാറ്റാൻ കാശ് കൊടുത്തും കൊടുക്കാതെ ഈ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആളെ പിടിക്കാൻ ചിലന്തി പലരുമായി ഏജന്റുമാർ നിൽക്കുകയാണ് തട്ടിപ്പിൽ പെട്ടു പോവുകയാണ് പലയിടങ്ങളിലും അത്തരം ഏജന്റുമാരെ പിടിക്കാനും കൊടുക്കാനും കഴിയുന്ന ഇച്ഛാശക്തിയും ആർജവും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്തു തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ പോകും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഇ കെ നയനാരുടെ ഗവൺമെന്റ് മലയാളിയെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് വലതുകാല് വെച്ചു നടത്തിയ സാക്ഷരതാ യജ്ഞം പോലെ കേരളത്തിലെ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ കണക്കു പ്രകാരമുള്ള തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാളെയെങ്കിലും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എം ബി ജിൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ എഞ്ചിനീയർ ഷാജി തയ്യൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രാർത്ഥന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ പി റീന കെ സുമയ്യ കെ വി വാസു പി ലക്ഷ്മണൻ ടോണി ജോസഫ് കെ സി ജാഫർ മോഹനൻ കുഞ്ഞുമംഗലം പി സി സനൂപ് വി കെ കരുണാകരൻ തഹസീൽദാർ എം കെ മനോജ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇമ്പാക്ട് വലിയ പറമ്പ ബീച്ചിൽ സഞ്ചാരികളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകും വിധത്തിൽ വൈദ്യുതി സംവിധാനം ഒരുക്കിയ തട്ടുകടകൾക്കെതിരെ നടപടി കെ സി ബി വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി അനധികൃത വൈദ്യുതി കേബിളുകൾ വിച്ഛേദിച്ചു വലിയ പറമ്പ ബീച്ചിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകും വിധത്തിൽ അലസമായ രീതിയിൽ വൈദ്യുതി കേബിളുകൾ വലിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തട്ടുകടകൾ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു സമീപത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും ലൂപ്പിങ്ങിലൂടെ ആളുകൾ കടന്നുപോകുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് കേബിളുകൾ വലിച്ചിരുന്നത് ഇവയുടെ ജോയിന്റ് മറ്റും തീർത്തും അലസമായ രീതിയിലായിരുന്നു കടയുടമകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് സംഭവം വാർത്തയായതോടെ കെ എസ് ഇ ബി വലിയപറമ്
ഇവിടേക്കുള്ള വൈദ്യുതി കേബിളുകളുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയും കട ഉടമകൾക്കെതിരെ പിഴയടക്കം ചുമത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ നീക്കം രാമന്തളി മുച്ചിലോട്ട് പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കുന്ന സുവനീറിന്റെ താരിഫ് പ്രകാശനം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്നു സിനിമാ സംവിധായകൻ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നടക്കുന്ന രാമന്തളി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കുന്ന സുവനീറിന്റെ താരിഫ് പ്രകാശനം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്നു പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ താരിഫ് പ്രകാശനം ചെയ്തു രാമന്തലി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി സുഗുണൻ താരിഫ് ഏറ്റുവാങ്ങി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ കെ രാമകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ അധ്യക്ഷനായി സുവനീർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ രാമന്തലി രവി പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ പി പി നാരായണി സംഘാടക സമിതി വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി പി ദാമോദരൻ ജനറൽ കൺവീനർ ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ സാമ്പത്തിക കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി കെ സതീശൻ പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി രാജീവൻ സുവനീർ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ കെ ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ജനതാദളിലെ നേതാവും നഗരസഭാ മുൻ കൌൺസിലറുമായിരുന്ന ടി സി വി ബാലകൃഷ്ണന് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു സംസ്കാരം രാവിലെ മൂരിക്കോവിൽ ശാന്തിസ്ഥലയിൽ നടന്നു അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ടി സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മരണപ്പെട്ടത് എഴുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു ജനതാദൾ എസ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു നഗരസഭ മുൻ കൌൺസിലറുമായിരുന്നു രാവിലെ അന്നൂരിലെ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ നാടിന്റെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം ബി ഡി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ജനതാദൾ എസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി പി ദിവാകരൻ മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് മൂരിക്കുവൽ ശാന്തിസ്ഥലയിൽ സംസ്കാരം നടന്നു കെ കെ സാവിത്രിയാണ് ഭാര്യ സുമോദ് പ്രമോദ് എന്നിവർ മക്കൾ പോത്താങ്കണ്ടത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വന്തം ശരീരം ഒപ്പുശേഖരണ ക്യാൻവാസാക്കി അശോകൻ പെരിങ്ങോര വേറിട്ട പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിയാണ് പോത്താങ്കണ്ടത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് അല കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അശോകൻ പെരിങ്ങാര വേറിട്ട പ്രതിഷേധ രീതിയുമായാണ് രംഗത്തെത്തിയത് സ്വന്തം ശരീരം ഒപ്പുശേഖരണ ക്യാൻവാസാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു അശോകൻ പെരിങ്ങാര പരിപാടി സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ റഫീഖ് പറമ്പത്ത് വിക്രൂസ് വിജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അലാ പ്രവർത്തകരായ സജിത്ത് കൊഴുമൽ രതീഷ് കാഞ്ഞിരമുക്ക് എന്നിവർ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ എഴുത്തിന്റെ ലോകത്ത് വേറിട്ട മാതൃകകൾ തീർത്ത് കണ്ണപുരത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരി റുഫ്സാന ഖാദർ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് ജിന്ന് എന്ന ആദ്യ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് റഫ്സാന കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെയും മറീമയുടെയും മകളായ റഫ്സാനയ്ക്ക് ജനിച്ച ആറാം മാസത്തിലാണ് സെറിബ്രൽ പാൾസി ബാധിച്ചത് തുടർന്നിങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രതിസന്ധികളെയും എഴുത്തിലൂടെ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് റഫ്സാന താൻ എഴുതിയ കുഞ്ഞു കവിതകളും കഥകളും നോവലുകളുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്താണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ റഫ്സാന വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് 
ഇവയൊക്കെയും ഒരു പുസ്തകമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്ന സ്വപ്നവും പൂവണിയാൻ പോവുകയാണ് ജിന്ന് എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ പുസ്തകം സൃഷ്ടിപഥം പബ്ലിക്കേഷൻസിലൂടെ പുറത്തിറക്കും പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി പി ഗംഗാധരൻ എഴുത്തുകാരനായ കെ വി ശ്രീധരൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഡിഗ്രി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി സർക്കാർ ജോലി നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും രഫ്സാന നടത്തുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പി പുരുഷോത്തമൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു മഹാദേവ ഗ്രാമം കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ നടന്ന അനുസ്മരണം മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പി പുരുഷോത്തമൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു മഹാദേവ ഗ്രാമം കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ നടന്ന അനുസ്മരണം മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും ഓർക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രീ മോഹനൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പുരുഷോത്തമൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നടപ്പാക്കാനും മോഹൻ പുറച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അത്തായി പത്മിനി കൌൺസിലർ കെ കെ കുമാർ യു കെ സുരേന്ദ്രൻ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ ജെ ശ്രീജ ഭരത് ഡി പൊതുവാൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പയ്യന്നൂർ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന് മഹാദേവ ഗ്രാമം ആരാധന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തുടക്കമായി സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധ വരകൾ ചിത്രകാരന്മാരുടെ സംഗമം നടന്നു പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പയ്യന്നൂർ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന് മഹാദേവ ഗ്രാമം ആരാധന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തുടക്കമായി സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധ വരകൾ ചിത്രകാരന്മാരുടെ സംഗമം നടന്നു ലളിതകലാ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി പൊന്നിയം ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി പ്രശാന്ത് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ആർ മുരളീധരൻ കെ ശിവകുമാർ എം പ്രദീപൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വർഗീസ് കളത്തിൽ ബാലൻ പാലായി വി പി അരവിന്ദ് തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രകലാകാരന്മാർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സാംസ്കാരിക സദസ് പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയിൽ വിജയം നേടിയ പുതിയങ്ങാടിയിലെ എം കെ അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ തോട്ടത്തിലെ രണ്ടാം ഘട്ട വിളവെടുപ്പ് നടന്നു മടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ദുബായ് പോലീസിലെ സേവനത്തിന് ശേഷം നാട്ടിലെത്തി ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി രംഗത്ത് വ്യത്യസ്തനാവുകയാണ് പുതിയങ്ങാടിയിലെ എം കെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ തോട്ടത്തിലെ രണ്ടാം വിളവെടുപ്പ് മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായികാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് തൈകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തവണ അത് എഴുപത്തിയഞ്ചായി മാറിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടുപറമ്പിലും ടെറസിലുമായി എണ്ണൂറ് ഡ്രാഗൺ ചെടികളുമുണ്ട് വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ടിസിയ ബ്ലാക്ക് ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ വെറൈറ്റികളാണ് ഇദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആകെയുള്ള എൺപത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഇനങ്ങളെയും അടുത്ത തവണ തന്റെ തോട്ടത്തിലെത്തിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു ഡയറ്റ് റിട്ടയർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എം ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികളെയും 
കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന കലാമേളയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒപ്പനയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ടീമിനെയും വ്യക്തിഗത വിജയികളെയും ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെ കുറിച്ച് പുസ്തകം എഴുതിയ ധനേഷ് ദാമോദരനെയും അനുമോദിച്ചു ഡയറക്ടർ റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എം ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതി കറിവേപ്പില ഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ കെ പങ്കജാക്ഷി ലിസി ഏലിയാസ് ബിന്ദുമോൾ കെ ജി ടി എം ബാലകേശവൻ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു മാടായി ഏരിയ പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ പിലാത്തറ പാഠ്യമന്ദിരത്തിൽ നടന്നു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ വി ചന്ദ്രബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിലാത്തറ പാഠ്യമന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു മാടായി ഏരിയ പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ വി ചന്ദ്രബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പൊതുവായ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം അടിമത്തവും ചൂഷണവും ടി വി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ യു വി രാമചന്ദ്രൻ ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ എം രവീന്ദ്രൻ മഹേന്ദ്രൻ പിലാത്തറ എം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഓട്ടോ സേവന രംഗത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ടി വി കൃഷ്ണനെയും വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചെറുകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിവിധ എൻഡോമെന്റ് വിതരണവും അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിവിധ എൻഡോമെന്റ് വിതരണവും അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ വി പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം എസ് എസ് എൽ സി വി എച്ച് എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും അഞ്ചു മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ക്ലാസുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോർ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും എൻ എം എം എസ് സംസ്കൃതം സ്കോളർഷിപ്പ് വിജയികളെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ പുരസ്കാരം നേടിയ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയുമാണ് അനുമോദിച്ചത് പി വി ലീന രേഷ്മ പരാഗൻ ഇ ടി ഗംഗാധരൻ എൻ ശ്രീധരൻ സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക എം വി റീന സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി കെ മനോജ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ടീം കൊടക്കാട് വലിയ പോയിൽ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ സ്നേഹാലയം വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ കൈമാറി ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്വരൂപിച്ച സാധനങ്ങളാണ് സ്നേഹസദനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് കൊടുക്കാട്ടെ ടീം വലിയ പോയിൽ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ സ്നേഹാലയം വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ കൈമാറി പ്രദേശത്തെ ഓരോ വീടുകളിലും കയറിയിറങ്ങിയാണ് വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തകർ ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ ശേഖരിച്ചത് അറുന്നൂറോളം തേങ്ങയും കായ കൂമ്പ് പച്ചക്കറികൾ ചക്ക എന്നിവയുമാണ് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് അമ്പലത്തറയിലുള്ള സ്നേഹാലയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ ടീം വലിയപോയിലിൻ്റെയും ഗ്രാമ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ വലിയപോയിൽ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും വിഭവങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വലിയപോയിലിലെ മുഹമ്മദ് റിഷാലിൻ്റെ പിറന്നാൾ സമ്മാനമായുള്ള സഹായധനവും തദ്ദവസരത്തിൽ സ്നേഹാലയത്തിന് കൈമാറി ടീം വലിയപോയിൽ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തകർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ചെറുകുന്ന് സർവീസ് സരണ ബാങ്ക് നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു എം വിജയൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെയും അഖിലേന്ത്യ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ച കവണിശ്ശേരി സ്വദേശി സാനിയ സത്താർ ഭോപ്പാലിൽ വെച്ച് നടന്ന ദേശീയ സ്കൂൾ ഗെയിംസ് ഫുട്ബോളിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ ആദിത്യൻ എന്നിവരെയും ആദരിച്ചു എം വിജൻ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ ദാമോദരൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ഇ ബാബുരാജ് വി കെ വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വേറിട്ട കർമ്മ പദ്ധതികളുമായി ചെറുകുന്ന് ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനം മാതൃകയാവുന്നു പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം കണ്ണപുരത്ത് ചെറുകുന്ന് ലയൻസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഞ്ചോളം കർമ്മ പദ്ധതികളാണ് ലയൻസ് ക്ലബ് പുതിയ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് എച്ച് ഒ അനിൽകുമാർ ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു എസ് ഐ സി ജെ സാംസൺ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ചെറുകുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിക്കും തുടക്കമായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പൂച്ചെടികൾ വിതരണം ചെയ്തു ഇ പി അനിൽകുമാർ പൂച്ചെടികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് വാർഷിക കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ രക്തദാനം നടത്തി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ എത്തിയാണ് രക്തം നൽകിയത് ചെറുകുന്നിലെ ഡോക്ടർ കെ പി പത്മിനി ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ടി കെ രജീഷിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയത് പി കെ മുരളീധരൻ പി വിജയൻ റിട്ടയർഡ് കേണൽ കെ വി ചന്ദ്രൻ പി കെ പത്മനാഭൻ നായർ കെ സത്യജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി റവന്യൂ വകുപ്പിന് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കാൻ ഒരു ഹൈടെക് ഏജന്റിനെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ കടന്നപ്പള്ളി വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുമെന്നും മന്ത്രി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇമ്പാക്ട് വലിയ പറമ്പ ബീച്ചിൽ സഞ്ചാരികളുടെ ജീവൻ ഭീഷണിയാകും വിധത്തിൽ വൈദ്യുതി സംവിധാനം ഒരുക്കിയ തട്ടുകടകൾക്കെതിരെ നടപടി നടപടി കെ എസ് ഇ ബി വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമന്തളി മുച്ചിലോട്ട് പെരിങ്ങളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കുന്ന സുവനീറിന്റെ താരിഫ് പ്രകാശനം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്നു സിനിമാ സംവിധായകൻ രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ജനതാദൾ എസ് നേതാവും നഗരസഭാ മുൻ കൌൺസിലറുമായിരുന്ന ടി സി വി ബാലകൃഷ്ണന് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു സംസ്കാരം മൂരിക്കുവലിൽ നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം